அன்பும் மகா பரிசுத்தம் நிறைந்த எங்கள் நல்ல பொருளோக பிதாவே இந்த நாளிலே தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் ஆண்ட விரைவு மது செய்தியை உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்க இந்த நாளை நேரத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி ஹலோ லூயா எங்களோடு கூட நீங்கள் பேசுங்க ஆண்டு வர எதை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தணுமோ அதை வெளிப்படுத்துங்க தகப்பனே உமது நாமம் தானே அதன் மூலமாக மகிமைப்படட்டும் பரிசு தாவியான ஒத்தாசுரர் நஸ்ரே நாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே கேட்கிறோம் ஜீவனில் நிரப்பிதாவே ஆமே ஆம் எல்லாமே நீங்க தானையா எல்லாமே நீங்க தானையா நிற்பதும் நிர்மூலமாக மலிருப்பதும் உந்தன் கிருபை தானையா ஏசையா உந்தன் கிருபை தானையா எல்லாமே நீங்க தானையா ஏசையா எல்லாமே நீங்க தானையா நிற்பதும் நிர்மூலமாக மலிருப்பதும் உந்தன் கிருபை தானையா ஏசையா கிருபைதானையா காலங்கள் கடந்து போகுதே ஏசையா ஆத்துமா அழிந்து போகுதே காலங்கள் கடந்து போகுதே ஏசையா ஆத்துமா அழிந்து போகுதே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே குருடரின் கண்கள் திறக்கப்படுமே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே குருடரின் கண்கள் திறக்கப்படுமே எல்லாமே நீங்க தானையா ஏசையா எல்லாமே நீங்க தானையா நிற்பதும் நிர்மூலமாக மலிருப்பதும் வானங்கள் மகிழ்ந்து பாடுதே ஏசையா பூமியும் பூரி பாகுதே வானங்கள் மகிழ்ந்து பாடுதே ஏசையா பூமியும் பூரி பாகுதே மனிதன் மட்டுமே எங்கெங்கோ ஓடுகிறான் நிம்மதி என்பது அவனுக்கில்லையே மனிதன் மட்டுமே எங்கெங்கோ ஓடுகிறான் நிம்மதி என்பது அவனுக்கில்லையே எல்லாமே நீங்க தானையா ஏசையா எல்லாமே நீங்க தானையா அலே லுயா மலிருப்பதும் கிருபைதானையா ஏசையா உந்தன் கிருபைதானையா பறவைகள் பாடி மகிழுதே ஏசையா குருவிகள் கூட்டம் கூடுதே உன் வருகை காய் பறவைகள் பாடி மகிழுதே ஏசையா குருவிகள் கூட்டம் கூடுதே உன் வருகை காய் மனிதன் இருதயமோ மாறவில்லையே ஒரு விசை மனம் இறங்கும் ஏசையா மனிதன் இருதயமோ மாறவில்லையே ஒரு விசை மனம் இறங்கும் ஏசையா எல்லாமே நீங்க தானையா ஏசையா எல்லாமே நீங்க தானையா நிற்பதும் நிர்மூல மாகாமல் இருப்பதும் உந்தன் கிருவைதானையா ஏசையா உந்தன் கிருவைதானையா அமே நாளையா நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலம் ஆகாமல் இருப்பதும் நம்முடைய சுத்த கிருவையா இருக்கிறது பொது கூட நான் தாகமா இருக்கிறேன் என்று சொன்னீங்களையா ஆத்தம தாகத்தோடு நீர் அலைந்து தெரிந்தவராய் இருந்தீரே போதும் கூட ஆண்டவரே அப்பா அந்த பாடுகள் தியானிக்கிற நாட்களிலும் கூட அநேக ஆத்தமாக்கள் ஆண்டவரே ரட்சிப்புல வரும்படியாக ஆண்டவரே கண்கள் திறக்கப்படும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே அழிவு அவமாலே கூடாத காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லையப்பா அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்கள் உண்மை ஆண்டவரே அப்பா உண்மை கிட்டி சேரும்படியாக 
இவளை நாம் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒருவரும் அழிந்து போவது உடைய சித்தம் அல்ல ராஜா பரலோகம் திறந்தே இருக்கணும் வாதாளம் அட்டைக்கப்பட்டு போகணும் நாசரே நான் ஏசு குடிசு வளம் நாமத்தை கேட்கிறோம் ஜீவல நல்ல தகப்பனே ஆமே இன்றைக்கே நாம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் எப்படிப்பட்டது அவருடைய ரத்தம் எப்படிப்பட்டது என்பதை நம்ம சுருக்கமாக பார்த்து முடிக்கலாம் அது குற்றமற்றது மாசற்றது விலையேற பெற்றது அது எப்படிப்பட்டதா குற்றமற்றது மாசற்றது விலையேற பெற்றது நீங்கள் பேதுர் எழுதும்போது இப்படியாக எழுதுகிறார் ஒன்று பேதுரு புத்தகத்தில் முதலாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே எப்படி சொல்லி முடிக்கிறார் பார் குற்றமில்லாத அப்படின்னா குற்றமற்றது அடுத்தது மாசற்ற கரைத்திரை இல்லாத அதுக்கடுத்தது கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினாலே மூணு காரியத்தை சொல்றேன் அந்த ரத்தத்தை பத்தி சொல்லும் போது அப்பேற்பட்ட ரத்தம் நமக்கு இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம விடுதலை ஆக்கி கொண்டிருக்கிறது அப்ப நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டது குற்றமற்றது குற்றம் நான் தெரியுங்களா குற்றமற்றதுன்னா சுத்தமானது நான் குற்றமற்றது சுத்தமானது அவ்வளவுதான் ஆனா அதே பக்கத்துல சொல்றாரு மாசற்றதுன்ற குற்றமற்றது சொல்லிட்டு விட்டுல மாசற்றதுன்னா கரைத்திரை இல்லாதது அப்படி நான் என்ன அர்த்தம்னா வெறும் சுத்தம் அல்ல அது பரிசுத்தமானது சுத்தத்துக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு நான் அடிக்கடி நான் பேசியிருப்பேன் இருந்தாலும் ஒரு முறை உங்களுக்கு சொல்றேன் சுத்தம் என்பது நாம் அமரக்கூடிய ஒரு இடம் அல்ல இல்லையா நாம் வசிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் நம்ம வீடை எப்படி வச்சிருப்போம் சுத்தமாக வச்சிருப்போம் நாம் உட்கார்ற இருக்கை எப்படி வச்சிருப்போம் சுத்தமாக பார்ப்போம் ஆனால் சாப்பிடுகிற காரியத்தை பார்க்கும்போது உணவு உணவு போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிற்கிற இடத்துல சுத்தமாக நிற்கிற இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட மாட்டோம் அந்த இடத்துல போட்டு அப்படியே சாப்பாடு சாப்பிடுவோமா தரையிலேயே நான் தான் உட்காந்துட்டு என்ன தரையில் சுத்தமாக தானே இருக்குது அப்படியே தரையில் சோறு போடுங்க சாப்பிட்டுருவோன்னு சொல்லுவோமா தட்டை எடுத்து கழுவி கொண்டு வருவோம் கழுவின திட்டம் கூட ஏற்கனவே கழுவி வச்சு திரும்ப இன்னொரு வாட்டி கழுவி எடுத்துன்னு வருவோம் ஏன்னா அதில் கரைத்திரை இருக்கக்கூடாது தூசி தும்பு இருக்கக்கூடாது அதை போல ஆண்டுடைய ரத்தம் எப்படின்னா குற்றமற்றது மாற்றம் இல்லைங்க மாசற்றது பாவமே அறியாத ஒரு தேவன் நமக்காக பாவமாக்கப்பட்டு சிந்தின ரத்தம் ஹலோ இல்லையா பாவம் அறியாத தேவன் பாவனா என்னன்னு அவருக்கு தெரியாது பிரியமானவர் இல்லை அப்பேற்பட்ட தேவனுடைய அந்த ரத்தம் எப்படி இருக்குதுன்னா குற்றமற்றதும் மாசற்றதுமாய் இருக்கிறது அடுத்தது அது எப்படிப்பட்டதா விலையேற பெற்றது என்று வேதம் சொல்லுது அலை இல்லையா விலையேற பெற்றதுன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க நினைக்கிறீங்க விளைக்கிறையும் கொடுத்து வாங்க முடியாது நம்ம கூட யாராவது ஒருத்தர் அடிப்பட்டுட்டாங்கன்னா ரத்தம் ரொம்ப போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிளட் வேணும்னு கேட்பாங்க அப்ப யாராவது ஒருத்தர் பிளட் டொனேஷன் பண்ணுவாங்க டொனேட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா பிளட் பேங்க்ல போயிட்டு என்ன செய்வாங்க அதுக்கு காசு கொடுத்து வாங்கினு வருவாங்க அப்போ அந்த ரத்தத்துக்கு என்ன ஆகுது ஒரு மதிப்பு இருக்குது இவ்வளவு காசு அப்படின்னு ஆனா ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்டுடைய ரத்தத்துக்கு என்ன இல்ல விலை மதிப்பே கிடையாது விலையேற பெற்ற ரத்தம் அல்ல இல்லையா அந்த ரத்தத்தினாலே நம்மளை என்ன செய்யற அவரை சுத்திகரிக்கிறார் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் நம்மளை பாவமர கழுவி பரலோகத்துக்கு நம்மளை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் பெரிய மனவர்கள் தெளிக்கப்படும் ரத்தம் ஆனால் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஜபத்தில் தண்ணீர் எடுத்து ஜபம் பண்ணி வீட்டில் போய் இயேசு ரத்தம் செய்ய சொல்லி தெளிங்கன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியே புத்தகத்தில் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி நாலாவது வருஷம் சொல்லுது புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தனிடத்துக்கும் ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசுகிறதை பார்க்கிற நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் ரத்தத்திடத்துக்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் எப்படிப்பட்ட ரத்தம் பார்த்தீங்களா அந்த ரத்தம் புது உடன்படிக்கை மத்தியஸ்தர் பழைய உடன்படிக்கை நியாய பிரமாணம் புது உடன்படிக்கைக்கு மத்தியஸ்தர் யார் நான் மீடியேட்டர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏசப்பாத்தான் ஏசப்பா நாம இல்லாம மீடியேட்டர் இல்லாம 
நம்ம ஓனர்கிட்ட போக முடியாது அது இல்லையா ஒரு வீடை ஒருத்தர் வாங்க போறாருன்னா வாங்குறவங்களுக்கும் விற்கிறவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு மீடியேட்டர் இருப்பார் அதை போல பிதாவுக்கும் நமக்கும் நடுவில் ஒரு மீடியேட்டர் இருக்கிறார் அவர் யாருன்னா இயேசப்பா தான் அந்த இயேசப்பாவை போல வாழணும் அந்த இயேசப்பா நாமத்தில் தான் நாம் எந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கணும் அவர் மூலியம் தான் அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு தான் பரிசு பரிசுத்தமாகி பரலோகத்துக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படவும் போகிறோம் இது நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்துக்கு சோத்திரம் அது என்ன சொன்னா ஆவேலுடைய ரத்தம் பேசினதை காட்டிடும் காயின் ஆவேலை கொன்ன உடனே என்ன நடக்குது தெரியுங்களா கருத்துக்கு சோத்திரம் அவருக்கு வந்து கேட்கிறார் காயினை என்னன்னு கேட்கிறாரு என்ன செய்தாய் ஏன் கேட்ட உன் சகோதரனுடைய ரத்தத்தின் சத்தம் பூமியிலிருந்து என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது என்றார் அந்த ரத்தம் என்ன செய்து ஆண்டோரை நோக்கி கூப்பிடுது அபயம் எடுது ஆனா இந்த ரத்தம் அபயம் எடுகிற ரத்தம் இல்ல அதை பார்க்கலும் நன்மையானதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிற ரத்தமா இருக்கிறது அதாவது ஆபேனுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தமாகி தெளிக்கப்படும் ரத்தத்தை ரத்த திட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தோம் அப்படின்னு எப்ரியர் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நம்ம நன்மையான ரத்தத்தை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் ஹால லூயா கத்துக்கு சோதரம் ரெண்டாவது அது சுத்திகரிக்கும் பாவங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற ரத்தமாக இருக்கிறது அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல ஒன்று யோவான் புத்தகம் முதலாவது அதிகாரி ஏழாவது வருஷம் சொல்லுது அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஐக்கப்பட்டு யாரோட பிதாவோடு கூட நாம் ஐக்கப்பட்டிருப்போம் குமாரனோடு கூட நாம் ஐக்கப்பட்டிருப்போம் பரிசு தாவியானோடு கூட நாம் ஐக்கப்பட்டிருப்போம் அதே நேரத்தில் அவருடைய குமாரனைகள் ரத்த இயேசு கிறிஸ்தின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்ன மாதிரி சாவான பாவங்கள் மரணத்துக்குரிய பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் எல்லா பாவத்தையும் நீக்கி சுத்திகரிக்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய பரிசுத்த ரத்தத்தினால முடியும் தலையிலா எனவே நம் பாவத்தை அறிக்கிட்டு விட்டு விட்டால் எல்லா பாவ அநியாயத்தை நீக்கி சுத்திகரிக்க உண்மையை நீதி உள்ள தேவனா இருக்கிறார் ஜெபிப்போமா அன்பான தேவனே அருமை ரட்சகரே ஆவியானவரே எங்களை மேய்த்து செல்கிற நல்ல தேவனே இந்த நாளில் உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெளிக்கப்படும் ரத்தத்தை எங்கள் மேலே தெளிங்க ராஜா எங்க மேல தெளிங்க ஆட்டுக்குட்டியான ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டவர்களாய் நாங்கள் இருக்கணும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களா இருக்கணும் பாவத்தை அறிக்கையிட்டு விட்டு விடுகிறவர்களாய் வாழ்வடைகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் அப்படியா நீ செய்ய போற கிருவைக்காக நன்றி பரிசு தாவின் ஒத்தாசுடன் நஸ்ரே நாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே கேட்கிறோம் ஜீவனல் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே